Now let's answer a question from random post at ito ay nakapost sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. Pero bago ang lahat, ito yung mga FB groups na lagi nating tinatambayan. By the way, ang video ito ay upload natin sa ating FB page na Free Reviewers Managed by Lunalin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Ang tanong niya dito ay, ma'am, paano po yung sagot, sagot ano, paano po yung sagutan ang 7 at 8 po sana po mapansin? So, from 5, 6, 7, 8 yung nandito. So, sa video ito, doon muna tayo sa 5 and 6 at abangan yung, ito pala yung 7 and 8, itong number 7. At number 8, pwede nyo rin sagutan ito, i-comment nyo lang yung sagot nyo dito sa number 7 at number 8. Now, let's do number 5. Itong number 5, kailangan mong i-review ang law, law of exponent. In case lang ha, itong law of exponents ay... Nakalimutan nyo yung regarding dito kung paano ba ito sagutan. I-add kaya natin yung mga exponents na yan or i-multiply. Kung sakaling makalimutan nyo sa actual na exam, ganito lang ang gagawin nyo. Gagamit tayo ng mga, mga maliit na numbers ba, katulad sa 2. Tapos lagyan natin ng exponent na 3 at isa pang exponent na 2. Now, ang tanong natin, or yung kailangan nating malaman, in case lang, nakalimutan na ang law of exponent, kung i-multiply ba ito or i-add. Now, itong uh, sa order of operations, kailang unahin natin yung nasa loob ng parenthesis, is still following the order of operation. So, meron tayong exponent. Doon muna tayo sa loob ng uh, parenthesis. So, ang nasa loob ng parenthesis, yan ay 2 cube means 2 times 2 times 2, and that is 8. Then, yung may exponent pa natin na 2, so therefore, this is 64. So, ito yung tamang sagot dito sa mismong example natin para lang malaman natin or para lang ma-review tayo kung paano ba ito sagutan. Next. Now, doon tayo sa 2, sa base na 2. Then, doon tayo sa mga exponent, 3 plus 2, and this is 5 yung exponent. Yung isa naman ay 3 times 2. So, yung exponent natin ay 6. Now, dito muna tayo sa mga exponent na 5. Ibig sabihin nito ay 2 times 2 times 2, limang 2 ito. So, this is equal to 32. Ito naman ay obviously equal to 64. Again, anim na 2 na minamultiply. So, that is equal to 64. So, therefore, i-multiply pala natin yung mga exponents na yan. So, dito tayo, balikan natin yung mismong tanong dito. Yung x natin, 3, i-multiply natin yung exponent na 4. So, therefore, x, 3 times 4, and this is x, 12. Sa choices, isa lang naman yung may exponent na 12 sa x, and that is, yan na yung sagot bali. Doon tayo sa y naman. Dito sa y, we have y na may exponent na 2 at i-multiply natin yan sa 4. So, that is y, ang exponent natin ay 2 times 4 and this is 8. y to the 8th power. So, ang dito sa letter B, 8 naman din yung exponent dyan. So, therefore, ito na yung tamang sagot. Next, number 6. Which of the following has the greatest value? There are two ways para masagutan ito. Either gawin natin silang lahat na decimals 
or yung mismo mga fractions nila ay gawin natin na pariho yung mga denominators or hanapan natin ng least common denominator. Now sa actual na exam para hindi kayo maubusan ng oras, mag-eliminate tayo. Doon tayo sa i-compare natin yan ba? So si letter A at si letter B mukhang halos pariho lang na 0.6. Pero itong 3 fourth siya lang yung 0.7. Bali nag-umpisa sa 7 ba? Which is 0.75. Alam natin na 0.75 itong 3 fourth. Siya lang yung nag-umpisa ng 7 sa lahat ng mga choices. So therefore yan na yung sagot. Isa pang paraan ay doon tayo sa mga fractions. Pero bago ang lahat, tingnan muna natin itong 0.675. Si 6.75 kung i-compare natin sa 3 fourth, obviously mas malaki si 3 fourth, so eliminate natin yan. Doon lang tayo mag-focus sa mga fractions na. So we have 2 third, 5 over 8, at C3, uh, 3 fourth. Hanapan natin ng least common denominator. Ang least common denominator nila ay mm, 24. So 24 divided by 3, that is 8. 8 times 2, 16. Next, 24 divided by 8, and that is 3. 3 times 5, 15. So, yung isa, 24 divided by 4, and that is 6, 6 times 3, 18. Ngayon, pariho na sila ng mga denominators. So, doon lang tayo mag-focus sa numerators. Ang pinaka-greatest sa kanila ay itong 18. So, 18 over 24, yan si 3 fourth. Kaya ang sagot dito ay letter C. Another way, yung sinabi ko kanina na i-convert natin to uh, decimal. So, meron na tayong decimal dito. Ito ay, alam na natin na this is 0.75. Now, by the way, para sa detalye kung paano i-convert uh, fraction to decimal, pwede nyo i-search sa ating YouTube channel, fraction to decimal, tapos idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa pinakadetalye kung paano mag-convert from fraction to decimals. Itong 2 third, this is never ending na 0.666, so gawin na lang nating 0.67. Itong 5 over 6, this is equal to 0.625. Balikan natin yung question, which of the following has the greatest value? Now, doon tayo sa pinakamalapit sa decimal. Ang pinakamalapit sa decimal, meron tayong 6 at 7. Ang pinakamalaki dyan ay itong 7, so therefore itong 0.75, which is 3 fourth. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.